Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. So we are altering our schedule today. थोड़ा सा हम इसमें अल्ट्रेशन ला रहे हैं बिकॉज एज पर शेड्यूल आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले थे बट चूंकि कल हमने वायरस के बारे में पढ़ा उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जाने तो आई फाउंड इट कॉन्वीनियंट कि अगर आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस देखें जो इस टॉपिक के रिलेटेड पूछे गए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी बॉटनी uh, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है एम का तो उससे शायद जो आपको आपने जो कल फैक्ट्स जाने थे वो आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए सो लेट स्टार्ट आज हम देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन कौन पूछे गए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड कश्मीर यूनिवर्सिटी बॉटनी एमएससी एंट्रेंस टेस्ट में तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज आर फाउंड इन ऑल वायरसेस तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है ऑल द वायरसेस बोलते हैं कि सारे के सारे वायरस में कौन सी चीजें होती हैं कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ना सी पहला जो ऑप्शन है इट इज एनवेलॉप तो बस एनवेलॉप को देख के आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इट्स रॉन्ग क्योंकि एनवेलॉप जो है इट्स नॉट फाउंड इन ऑल वायरसेस ये कुछ वायरस में पाए जाते हैं एनवेलॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं एनवेलॉप्ड वायरसेस अब न्यूक्लिक एसिड तो होता है हर किसी वायरस में कैप्सिड भी होता है लेकिन एनवेलॉप की वजह से जो ये वाला ऑप्शन है इट गेट स्ट्रॉन्ग तो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है इट्स प्रोटीन्स आर एन ए डी एन ए यानी ये तीन की तीनों चीजें होती हैं ऑल वायरसेस में लेकिन हमें पता है कि प्रोटीन्स तो होते हैं हर किसी वायरस में इन दी फॉर्म ऑफ कैप्सिड है ना लेकिन जो डी एन ए और आर एन ए है ये दोनों चीजें इकट्ठे नहीं होती बल्कि या तो डी एन ए हो सकता है या फिर आर एन ए हो सकता है एज जेनेटिक मटीरियल तो यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है इट्स ऑल्सो इन करेक्ट क्योंकि ये दोनों चीजें हर किसी वायरस में नहीं पाई जाती ऑल दायरस कैन कंटेन जेनेटिक मटीरियल बट दिनेटिक मटीरियल भी वुड बी आई दर डी एन ए और आर एन ए तो अब तीसरा जो ऑप्शन है इट्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यस क्योंकि हम uh, जो वायरस है वी कॉल दैम न्यूक्लियो कैप्सिड है ना उनमें जो कैप्सिड होता है इट्स मेड ऑफ प्रोटीन्स हर किसी वायरस में और न्यूक्लिक एसिड भी उनमें होता है सो दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है ना सो आवर ऑप्शन थ्री और ऑप्शन सी इज करेक्ट ईयर तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है इट्स दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को दे हैव जेनेटिक मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की जरूरत है है ना क्योंकि दिस क्वेश्चन मस्ट बी मोस्ट प्लांट वायरसेस इट मस्ट नॉट बी दी ऑल द प्लांट वायरसेस क्योंकि कुछ प्लांट वायरस में हम डीएनए भी देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल जैसे आपके पास सी एम वी होता है कॉलीफ्लॉर मोजिक वायरस होता है इट कंटिन्यूज डी एन ए जेनेटिक मटीरियल तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन शुड है मोस्ट प्लांट वायरसेज तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फिर भी है सिंगल स्टैंड आर एन ए जो मोस्ट प्लांट वायरस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंड आर एन ए से आप देख सकते हैं DMV जो है उसमें भी यही जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस दे कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेकिन अगर हम अथेंटिक बात करें तो वो ये है कि सम ऑफ द प्लांट वायरस कैन कंटेन डीएनए एन एज वेल जैसे हमने यहाँ पे कोर्ट की एग्जाम्पल सी एम बी विच गॉट डी एन एज एनेटिक मेटीरियल लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इट बी सिंगल स्टैंडर्ड आर तो चलिए इसका जो ऑप्शन करेक्ट है इट्स सिंगल सैलड आर एन ए तीसरा जो क्वेश्चन है इट इज कैप्सिड ऑफ टी एम वी इज मेड अप ऑफ यू नो टी एम वी में क्या होता है एक तो आर एन ए स्टैंड होती है और उसके अराउंड आपका कैप्सिड होता है कैप्सिड प्रोटीन होता है ना तो जो कैप्सिड का जो प्रोटीन है यू हैव टू रिप्लाइड कैरी की जो कैप्सिड का जो कैप्सिड uh, होता है यहाँ पे उसमें कितने कोट प्रोटीन होते हैं सो इट्स मोर फैक्चुअल यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत है ही नहीं आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें कुल मिला के एक इक्कीस सौ तीस मॉलिक्यूल ऑफ कोट प्रोटीन होते हैं सो अवर ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट हीयर है ना ये आपको याद ही रखना है तो उसके बाद दिस वन इज रिपीटेड ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन यू विल सी कि ये बहुत बार पूछा गया है टी के बारे में बहुत बार वो पूछते हैं बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस स्पेसिफिकली टी के बारे में आपको पढ़ना है इन योर सिलेबस दट्स वे दिक दिस क्वेश्चन रिपीटली इन द एग्जाम तो इसलिए इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं दे आर ईजियर है ना उनकी जो लेवल है वो इजी होती है वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं बट सिट यू शुडेंट बी मार्ड बाय दिस कॉम्प्लेसेंसी फिर भी आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए नो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इट इज अमोंग द फोर मोर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वायरसेस 
आपके पास कुछ एनवलोपड वायरस होते हैं ना आपके पास कुछ आईको से हाइड्रल वायरस होते हैं जहाँ पे ट्वेंटी फ्लैट फेसेस होते हैं आपके पास पॉक्स वायरसेस हैं यू ऑल्सो हैव दिस हेलिकल वायरस सो दीज आर डिफरेंट मोरफोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वायरस आपको पता ना कि टी है वो किस क्लास में आता है तो टी जो है इट कम्स इन हेलिकल क्लास एक हेलिकल वायरस है क्योंकि इसकी जो कैप्सिट की शेप होती है इट्स हेलिकल सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज हेलिकल नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक बेस प्रेजेंट इन द डी एन ए ऑफ टी इवन फेजेस तो ये हमने कल देखा था ये हमने कल देखा था कि साइटोसिन की जगह जो साइटोसिन एक नॉर्मल बेस होती है नाइट्रोजनस बेस होती है इन दिस डी एन ए उसके बदले जो टी इवन फेजेस होते हैं उनमें एक बेस होती है विच वी कॉल एज एच एम एस फाइव एच एम एस दैट इज फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन है ना सो दिस इज एन अनयूजफुल नाइट्रोजनस बेस विच इज फाउंड इन द टी एन ए ऑफ टी इवन फेजेस तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज फाइव हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन नाउ यहाँ पे एज ए आर डी टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टी एम वी है आपको बताना है कि इसके जो कैप्सिट स्ट्रक्चर की वजह से ये कौन सी शेप लेता है इज इट कॉम्प्लेक्स नो इज इट एनोलॉप नो इट इज इट पॉलीहेड्रल नो इट इज हेलिकल इसका जो कैप्सिट होता है इट इज हेलिकल इन शेप ओके सो और करेक्ट ऑप्शन हेयर इज हिल दिस हेलिकल उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो इजी इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी है सी यहाँ पे बोलते हैं कि साइनोफेजिस जो होते हैं व्हाट दे बेसिकली आर साइनोफेजिस है क्या नो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरियो फेजिस क्या है बैक्टीरियो फेजिस क्या है सो फेज यू नो दे आर दायरसेज ओके तो यहाँ पे फेजिस का मतलब होता है वायरस सो फेज मीन्स वायरस तो यहाँ पे यहाँ पे दो ऑप्शन है जिनमें बैक्टीरिया का नाम बोला गया कि दे आर द बैक्टीरिया सो यहाँ पे यू कैन स्ट्राइक दम डाउन ये तो पहली एलिमिनेट हो जाएंगे ये दो ऑप्शन बिकॉज फेज जब हम फेज की जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट दिस वायरस है ना उसके बाद है साइनो तो यहाँ पे सी वो फेजेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं इन्फेक्ट करते हैं वी कॉल दम बैक्टीरियो फेजेस तो वो फेजेस जो साइनो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वी कॉल दम साइनो फेजेस ओके तो यहाँ पे वायरसेस रिजम्बलिंग साइनोफाइसी तो नहीं है बट टू दो वायरसेस विच इन्फेक्ट साइनोफाइसी है ना तो उनको हम बोलते हैं साइनो फेजेस तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है इट्स साइनो फाइसी वायरसेस विच इन्फेक्ट साइनो फाइसी उसके बाद यू कैन सी दिस टी एम वी इज ए टी एम वी क्या है टी एम वी क्या है क्या ये नेगेटिव सेनस सिंगल सेल्ड आर एन ए वायरस है क्या ये पॉजिटिव सेनस सिंगल सेल्ड आर एन ए वायरस है क्या ये डबल सेल्ड आर एन ए वायरस है या फिर डी एन ए वायरस है तो अगर आपने वायरस का इस वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा तो यू मस्ट है अंडरस्टूड कि इसके पास डी एन ए नहीं होता है सो डी एन ए वायरस तो ये है ही नहीं तो ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं पहले ही उसके बाद पॉजिटिव सेन डबल सेन आर एन ए तो डबल सेन आर एन ए है ही नहीं ये ये डी एन ए वायरस भी नहीं है इसमें आर एन ए होता है लेकिन वो सिंगल स्टैंड होता है तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं सो दिस कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपके पास कम इन्फॉर्मेशन हो सिटल यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शन है ना तो आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन नेगेटिव सेंस सिंगल सेल डाल ने और पोस्ट सेंस सिंगल सेल डाल ने तो इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था इफ यू रिमेंबर ये वाला स्लाइड आप अगर आपको याद हो कि मोर कॉमन आर वायरसेस विद सिंगल सेल्ड आर एन ए जिनोमस सम सिंगल सेल्ड आर एन ए जिनोमस हैव ए बेस सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ वायरल एम आर एन ए इन विच केस द जिनोमिक आर एन ए इज कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड और पॉजिटिव स्ट्रैंड आर एन ए मतलब जो सिंगल स्टैंड जीरोमस होते हैं अगर उनकी जो सिक्वेंस है वो आइडेंटिकल है टू वायरल एम आर एन ए देन इन दैट केस वी कॉल दम दिस पॉजिटिव स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड आर एन ए तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई है पोलियो वायरस की टोबैको मोजेक वायरस की सारस वायरस की तो यहाँ पे टी एम वी की बात करी गई है सो इट इज पॉजिटिव सेंस सिंगल सेल्ड आर एन ए वायरस है ना सो आवर ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट हियर तो उसके बाद ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट हु गेव फर्स्ट टाइम द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्लांट वायरस टी एम वी एंड वॉज अवार्ड नोबल प्राइज इन नाइनटीन फोर्टी जो डिस्कवरी है वायरस की उसमें जो साइंस इन्वॉल्व है देयर एवेनोविस्की दे आर ए मेयर दे आर बेजरिंग लेकिन जो स्टैनली है डब्ल्यू एम स्टैनली जो है ही बेसिकली वॉज अवार्डेड दिस नोबल प्राइज इन नाइनटीन फोर्टी 
बिकॉज ही क्रिस्टलाइज दिस प्लांट वायरस टी सो यहाँ पे जो ऑप्शन है डब्ल्यू एम स्टैंडली करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमने कल पढ़ा तो वन मॉलिक्यूल ऑफ जिनोमिक सिंगल सैंड आर एन एफ टी एम वी कंसिस्ट ऑफ यू नो टी एम वी जो है टोबैकोमोजिक वायरस टाइम एंड अगेन वी हैव इन स्टडिंग इट इसमें सिंगल सैंड आर एन ए जीरोम होता है और उस जीरोम में कुल मिला के सिक्सटी फोर हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सो हमारा करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है एंड इट्स ऑल्सो ईजी टी एम वी के ही बारे में पूछा गया है ये भी टी एम वी हैज Does it have cuboidal symmetry? No, it doesn't have cuboidal symmetry. It has helical symmetry. So, ये जो ये दो options हैं, ये आप eliminate कर सकते हैं पहले। तो हमारे पास रह चुके हैं दो options. Helical symmetry यहाँ पे, helical symmetry यहाँ पे. तो इन दो options में एक correct हो सकता है. तो दोनों में 2130 capsumers होते हैं, 2130 capsumers होते हैं. उसके बाद अब यहाँ पे DNA है या फिर RNA है. We know कि इसमें RNA होता है. So they are RNA viruses और वो single cell RNA virus virus होता है single cell RNA होता है so our correct answer is helical symmetry twenty one hundred thirty capsumers and single cell RNA so our correct option ये वाला है so this all for today tomorrow we will be studying about bacteria thank you